ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழமுதம் நம்முடைய புலோக வாழ்விற்கு பின்னர் மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா காசி அயோத்தியா துவாரகா மதுரா மாயா அவந்தி காஞ்சிபுரம் ஆகிய நகரத்துல பிறந்திருக்கணுங்க அப்படி இந்த நகரங்களில் பிறக்கும் பேரு கிடைக்காதவங்க இந்த நகரங்களில் குடிகொண்டிருக்கும் பெருமாலையாவது தரிசிக்கணும் அப்படின்னு புராணங்கள் சொல்லியிருக்குங்க காஞ்சிபுரத்தில் ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் திருக்கோயில் இருக்குங்க இத்தனை நாட்கள் பெரிதும் அறியப்படாத இந்த கோயில் அத்திவரதரால் உலகம் முழுவதும் பிரசித்தி பெற்றிருக்குங்க நாற்பது வருடங்களுக்கு பின்னாடி நீருக்குள்ளே இருந்து வெளியே வந்து அத்திவரதரை தரிசித்தால் பிறவி பயனை அடைந்து மோட்சத்தை அடையலாம் அப்படிங்கிறது ஐதீகங்க பெருமாளின் நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் இது நாற்பத்தி நாலாவது திவ்ய தேசங்க இந்த கோயிலில் மூலவராக வரதராஜ பெருமாள் இருக்கிறாரு ஆனா இவர் புராண கதைகளின்படி பழைய சீவிரம் பகுதியிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட தேவராஜ பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஒவ்வொருவரும் அவரது ஆயுள் காலத்திற்குள் ஒரு முறை அல்லது இருமுறை தான் அத்திவரதரை தரிசிக்க முடியுங்க கடந்த ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஐம்பத்தி நாலு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்பது ஆகிய ஆண்டுகளில் அத்திவரதர் தரிசன உற்சவம் நடந்ததுங்க இந்த நூற்றாண்டில் இந்த ஆண்டுல தான் முதன்முறைய ஜூலை ஒன்னாம் தேதி அதாவது இன்னைக்கு அனந்த தீர்த்தத்தில் இருந்து வெளியே எடுத்த அத்திவரதருக்கு வசந்த மண்டபத்தில் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் பக்தர்கள் தரிசனத்துக்காக வச்சிருக்காங்க முதல்ல சைன கோலத்திலும் பின்னாடி நின்ற கோலத்திலும் தரிசனம் தந்த பின் மீண்டும் அனந்த தீர்த்தத்தில் பெருமாள் சைனித்தபடி அருள் பாலிப்பார் எனவே இந்த மண்டல காலத்துல அத்திவரதரை தரிசனம் பண்ணுங்க ஏன்னா இன்னும் நாற்பது வருடம் கழித்து தான் அத்திவரதரை நாம தரிசிக்க முடியும் ஐம்பது வயதுக்கு மேல் உள்ளவங்க கண்டிப்பா தரிசனம் பண்ணுங்க ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு மறுபடியும் கிடைக்காது ரிஷபம் கண்ணி மகர ராசிக்காரங்க காஞ்சி அத்திவரதரை அவசியம் தரிசனம் பண்ணுங்க எண்ணற்ற பலன்களை பெறலாங்க உங்க நட்சத்திரத்துக்குரிய நாளில் அதற்கு உகந்த நாளில் அத்திவரதரை தரிசிப்பது கூடுதல் விசேஷம் இரட்டிப்பு பலன்களை பெறலாங்க அத்திவரதர் அஸ்த நட்சத்திரத்தில் அவதரித்தார் அப்படின்னு சொல்லுது புராணம் எனவே அஸ்த நட்சத்திரத்துக்காரங்க அத்திவரதரை அவசியம் தரிசனம் பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல நல்ல பலன்களை பெறலாங்க குறிப்பா உங்களின் அஸ்த நட்சத்திர நாளில் தரிசனம் பண்ணுங்க மகாவிஷ்ணுவின் திரு நட்சத்திரம் திருவோணங்க ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மாவின் திரு நட்சத்திரம் ரோஹிணி எனவே திருவோணம் ரோஹிணி ஆகிய நட்சத்திரத்துக்காரங்க அந்தந்த நட்சத்திரத்து நாளில் தரிசனம் பண்ணீங்க அப்படின்னா எடுத்த காரியம் அனைத்திலும் வெற்றி உண்டாகுங்க இழந்ததை மீட்பீங்க கடன் தொழிலிருந்து மீள்வீங்க சகல சௌபாக்கியங்களும் வாழ்வில் பெற்று இனிதே வாழலாம் அப்படிங்கறது ஐதீகங்க கோயில்களின் நகரம் அப்படின்னாலே அது காஞ்சிபுரம் தாங்க பெருமாளின் நூத்தி எட்டு திருப்பதிகளில் பதினாலு கோயில்கள் காஞ்சிபுரத்திலேயே இருக்குங்க இந்த பதினாறு திருப்பதிகளில் முதன்மையானது சின்ன காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள திருக்கட்சி என்னும் அத்திகிரிங்க அலங்கார பிரியனான பெருமாள் எப்பொழுதும் பட்டு பீதாம்பரத்தில் இருந்து மகிழ்ந்தூரையும் தலமா இந்த தலம் இருக்கிறதுனால காஞ்சிபுரம் இன்றும் பட்டு உற்பத்தியில் உலகில் மிகச்சிறந்து விளங்குதுங்க கோயிலில் எழுந்தருளியுள்ள பெருமாள் என்றென்றும் நிரந்தரமாய் இங்கேயே தங்கியிருப்பதற்காக தேவலோக யானையான ஐராவதம் மலையின் வடிவெடுத்து திருமாலை தாங்கி நின்றது அத்திமரத்தினால் ஆனவர் என்பதால் மட்டுமே அத்திவரதர் என்ற பெயர் கிடையாதுங்க அத்தி என்றால் யானை கிரி என்றால் மலை அத்தியே கிரியானதால் இந்த தலம் அத்திகிரியானதுங்க வரதராஜ பெருமாள் ஆலயத்தில் இன்னும் பல பல அதிசயங்கள் இருக்குங்க திருப்பதியில் நின்ற கோலத்தில் பக்தர்களுக்கு அருள் பாலிக்கிறார் வெங்கடாஜலபதி ஸ்ரீரங்கத்தில் சைன கோலத்தில் வருகிறவர்களை ஆசிர்வதிக்கிறார் அரங்கம் காஞ்சியில் நீரிலிருந்து மேலிருந்து வருகிற வரதன் இருபத்தி நாலு நாட்கள் சைன கோலத்திலும் அடுத்த இருபத்தி நாலு நாட்கள் நின்ற கோலத்திலும் பக்தர்களுக்கு காட்சியளிக்கிறாருங்க பிரம்மனால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த அத்திவரதரை தரிசிக்கிறவங்க மோட்சத்தை பெறலாம் இந்த கோயிலின் அதிசயங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கற்சிற்ப காலத்துக்கு முன்னால் அத்திமரத்தாலேயே இறைவனின் திருவுருவங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்பதற்கும் அத்திமரம் எத்தனை வருடம் நீரில் ஊறினாலும் கெட்டு போகாது என்பதற்கும் சாட்சியா இந்த அத்திவரதர் இருக்காருங்க வரதராஜ பெருமாள் கழுத்தில் அணிந்திருக்கும் மீன் வடிவிலான அணிகலன் ஆங்கிலேயர் ஆட்சியின் போது சென்னையில் உயர் அதிகாரியாக பணியாற்றிய ராபர்ட் கிளேவ் ஆர்காட்டி பிடிப்பதற்கு முன் இந்த கோவிலில் வந்து பிரார்த்தனை செய்ததாகவும் அது பழித்து விடவே ஆர்காட்டிலிருந்து கைப்பற்றிய பொக்கிஷத்திலேயே விலை உயர்ந்த மகரக்கண்டியை வரதராஜருக்கு காணிக்கை அளித்ததாகவும் வரலாறு சொல்லுதுங்க இன்றும் விசேஷ தினங்களில் இந்த மகரக்கண்டி வரதராஜரை அலங்கரிக்கிறீங்க ஒவ்வொரு வருடமும் சித்ரா பௌர்ணமி அன்று இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு பிரம்மன் வரதர் சன்னதிக்கு வந்து வரதரை பூஜிப்பதாக ஐதீகம் இருக்குங்க இந்த நேரத்தில் பெருமாளுக்கு நெய்வேத்தியமாக தயாரிக்கப்பட்ட பலகாரங்களை பெருமாள் சன்னதிக்குள் வைத்துவிட்டு வெளியே வந்துடுறாங்க குறிப்பிட்ட நேரம் கழித்து அதாவது பூஜை முடிந்து பிரம்மன் சென்ற பின் உள்ளே நுழையும் போது அந்த நெய்வேத்திய பாத்திரங்களை திறந்து 
பார்த்தால் அது தேவலோக விருந்தில் நறுமணத்தை கொண்டிருப்பதை நுகர்ந்து பக்தர்கள் பரவசப்படுறாங்க சித்திரை மாத பௌர்ணமியை அடுத்த பதினஞ்சு நாட்களில் அஸ்தமன நேரத்தில் தன் கிரகணங்களை மூலவரின் முகத்தில் விழுமாறு செய்து வணங்குகிறார் சூரிய பகவான் இந்த அற்புதம் வேற எந்த திவ்ய தேசத்திலையும் காண முடியாதுங்க காலை ஆறு மணி பூஜையில் சுவாமிக்கு இட்லி நைவேத்திய செய்யறாங்க இதுவரை இந்த கோயில் யாரால் முதலில் கட்டப்பட்டது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியலங்க முதலாம் குலோத்துங்க சோழனும் விக்ரம சோழனும் இந்த கோயில விரிவுபடுத்தி இருக்கிறாங்க பதினான்காம் நூற்றாண்டில் தாயார் சன்னதியும் அபிஷேக மண்டபமும் அமைக்கப்பட்டன சோழர்களின் வீழ்ச்சிக்கு பின்னாடி ஜெயநகர அரசர்கள் கிழக்கு கோபுரம் ஊஞ்சல் மண்டபம் மற்றும் கல்யாண மண்டபங்களை கட்டியிருக்கிறாங்க இந்த கோவிலில் உள்ள கல்யாண மண்டபம் எட்டு வரிசைகளில் வரிசைக்கு பனிரெண்டு தூண்களாக தொண்ணூத்தாறு தூண்கள் இந்த கோயில இருக்குங்க சிற்பக்கலை மிக்க ஒரே கல்லாலான தூண்கள் நிறைந்த மண்டபம் கல்யாண மண்டபம் கல்யாண மண்டபத்தில் உள்ள தூண்களில் யாழி போர் குதிரை குதிரை மீது வீரர்கள் மற்றும் பல்வேறு சிற்பங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்குங்க இதற்குள் உள்ள சிறிய நான்கு தூண் கொண்ட மண்டபத்தையும் சேர்த்து நூறு கால் மண்டபம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்த மண்டபத்தில் நான்கு மூளைகளிலும் தொங்கு கச்சங்களைகள் சிற்பக்கலையில் விந்தைங்க கிழக்கு கோபுரம் ஒன்பது நிலைகளுடன் நூத்தி எண்பது அடி உயரமுடையதா இருக்குங்க மூலவர் வரதராஜர் கோவிலில் தங்க வெள்ளி பள்ளிகள் இருக்குங்க இதன் அருகில் சந்திரன் சூரியன் சாட்சியா நிற்கிறாங்க இந்த கோவிலுக்கு வர்றவங்க தங்க பள்ளி வெள்ளி பள்ளிகளை தங்கள் கைகளால் தொட்டு வணங்கி தோசங்கள் நீங்க பெறாங்க தன்னை தொட்டு வணங்கி செல்லும் பக்தர்களுக்கு அவர்களுக்கான தோச நிவர்த்தி செய்யும் இந்த தங்க வெள்ளி பள்ளிகளின் தரிசனம் பெற சிறிய மாடிப்படிகளில் ஏறி தாங்க போகணும் இந்த கோவிலின் மூலவர் வரதராஜர் கோவிலின் தாயார் பெருந்தேவி கோவிலின் தலவிருட்சம் அரசு மரம் கோவிலின் தீர்த்தம் அனந்த சரஸ் இந்த கோவில் சுமார் ஆயிரம் டு ரெண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன் உள்ள பழமையான கோயில் மூலவரை நோக்கியபடி தென்மேற்கே பெருந்தேவி தாயாருக்கு தனி சன்னதியும் திருக்குளத்தின் எதிரே சக்கரத்தாழ்வார் சன்னதியும் இருக்குங்க கோயில் வெளிப்பிரகாரத்தில் கண்ணன் ராமர் வராக பெருமாள் சன்னதிகளும் ஆண்டாள் ஆழ்வார்கள் கலியமாணிக்கு பெருமாள் ஆச்சாரியர்கள் சன்னதிகளும் மற்றும் நம்மாழ்வார் சன்னதியும் இருக்குங்க திருக்கோயிலின் கிழக்கு திசையில் சக்கரத்து அழ்வார் என சொல்லப்படுகிற சுதர்சன ஆழ்வார் சன்னதி இருக்குங்க தமிழகத்தில் எங்குமே காண முடியாத மிகப்பெரிய அளவில் சுதர்சன ஆழ்வார் திருமேனி காட்சி கொடுக்குதுங்க இங்குள்ள சுதர்சன ஆழ்வார் பதினாறு கைகளுடன் சங்கு சக்கரங்கள் தாங்கி காட்சியளிக்கிறாருங்க இந்த கோயில் உற்சவருக்கு அழைத்து வாழ வைத்த பெருமாள் அப்படிங்கிற வித்தியாசமான பெயர் இருக்குங்க கீதையில் கிருஷ்ண பகவான் தனது வடிவமாக குறிப்பிட்ட அரச மரமே இந்த தளத்தில் தளர்ந்துருச்சவங்க மரத்தின் எதிரே கரிய மாணிக்க வரத சன்னதி இருக்குங்க உத்திர தோஷம் உள்ளவங்க அமாவாசையுடன் திங்கட்கிழமை சேர்ந்த நாளில் மரத்தையும் சன்னதியையும் சுற்றி வந்து வழிபடுறாங்க இதனால புத்திர தோஷம் நீங்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு ஐதீகங்க இந்த கோயில்ல வைகாசி பிரமோற்சவம் ஆணி சுவாதி மற்றும் ஆடி கஜேந்திர மோட்ச நாட்களில் சுவாமி கருட சேவை நடக்குதுங்க ராமானுஜருக்காக கண்களை இழந்த பூரத்தாழ்வார் பார்வை பெற்ற தலம் அப்படிங்கறதுனால பக்தர்கள் கண் நோய் நீங்க இங்க வந்து வேண்டிக்கிறாங்க காயத்ரி மந்திரத்தின் இருபத்தி நாலு அட்சரங்களை குறிக்கும் விதமாக மூலஸ்தான படிகள் மதுரில் பதிக்கப்பட்ட கற்கள் தீர்த்தக்கரை படிகள் ஆகியவை இருபத்தி நாலு என்ற எண்ணிக்கையிலேயே அமைஞ்சிருக்குங்க தற்போது அத்திவரதரை குளத்தில் இருந்து வெளியே எடுத்து சுத்தம் செய்து இன்னைக்கு பக்தர்களின் வழிபாட்டுக்காக வச்சிருக்கிறாங்க அத்திவரதரை நம்ம வாழ்நாளில் தரிசிப்பது மிக பெரும் பேரு அதனால நிறைய ஊர்களில் இருந்து வந்து மக்கள் பெருமாள தரிசிக்கிறாங்க ஐந்து தலை ஆதிசேஷன் படுக்கையில் இருந்து பதினாறு நாக சிலைகளுடன் அத்திவரதன் எழுந்தருளி இருக்காருங்க அத்திவரத பெருமாளை நீரில் இருந்து வெளியே எடுத்தவுடன் அத்திவரதன் திருமேனியில் படிந்திருந்த பச்சையத்தை எடுத்து எல்லாருக்கும் கொடுப்பாங்க இது நாற்பது வருடங்களாக பெருமாளின் சிலையில் இருந்ததால் ரொம்பவே விசேஷங்க இந்த பச்சையம் மிகுந்த வாசனையோட இருக்குங்க இந்த கோயில உள்ள அனந்த சரஸ் குளத்தின் நீர் என்னைக்குமே வற்றுவது கிடையாதுங்க அதனாலதான் பெருமாள் யார் கண்ணுக்கோ தெரிய மாட்டாரு பெருமாளின் திருமேனி மிகப்பெரிய அத்திமரத்தால் வடிவமைத்து பிரம்மதேவனால் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டதுங்க பிரம்மனின் யாகத்தியில் இருந்து தோன்றியதால் சிறிது பின்னப்பட்டு விட்டார் பெருமாள் பெரும் உஷ்ணத்தை தணிக்கவே தெப்ப குளத்தில் வாசம் செய்கிறதா புராணங்கள் சொல்லுதுங்க அப்படியே இவரை வெள்ளி தகடு பதித்த பெட்டியில் சைன கோலத்தில் வைத்து ஆனந்த புஷ்கரணி மண்டபத்தின் நடுவே நீரில் வச்சுட்டாங்க பழைய சீவர பெருமாளை தேவராஜ பெருமாள் என பிரதிஷ்ட செஞ்சிட்டாங்க ஆனந்த தீர்த்தம் என்னைக்குமே வத்தாதுங்க எனவே நீரை இறைத்து விட்டு ஆதி அத்திவரதரை வெளியே கொண்டு வருவாங்க வெள்ளி தகடுகள் பதித்த பெட்டியில் சைன கோலமாக குளத்தில் மூழ்கி இருக்கும் பெருமாள் இன்ற கோலத்திலும் சைன கோலத்திலும் தரிசனம் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா அனந்த தீர்த்தத்தில் சைனத்து விடுவார் இன்னும் நாற்பத்தி நாட்களுக்கு பக்தர்கள் மிகவும் தொன்மையான இந்த அத்திவரதரை உற்சவ விழா 
பெற்றவர் கண் குளர தரிசனம் பண்ணலாங்க நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் முடிந்தவுடன் மீண்டும் அத்திவரதர வெள்ளி தகடுகள் பதித்த பெட்டியில் வைத்து குளத்துல மூழ்கடிச்சிருவாங்க எனவே வாழ்வில் ஒரு முறையேனும் இவரை தரிசிப்பது மோட்சத்தை அளிக்குங்க இரண்டாவது முறை யாரேனும் தரிசித்தால் வைகுந்த பதவி அடைவாங்க அப்படிங்கறது ஐதீகம் மூன்று முறை தரிசித்த மகா பாக்கியவான்களும் உண்டுங்க முடிந்தா கண்டிப்பா போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வாங்க இந்த ஒரு அரிய வாய்ப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க வேறு ஏதேனும் கோவில்களின் சிறப்புகளை தெரிந்து கொள்ள நீங்க மறக்காம எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க